이 컬러도 로드샵에 절대 없는 색이라서 질감, 광택, 컬러, 발색, 퀄리티가 다르다 고급스러운 백화점 블러셔 소개해드릴게요 님들 안녕하세요 담스입니다 디올 티티 블러셔가 아주 대란이었잖아요 지금도 못 구하고 앞으로도 못 구할 것 같은데 여러분 제가 티티 말고요 가을에 쓰기 좋은 돈값 제대로 하는 고급스러운 백화점 블러셔 소개해드릴게요 올가을 메이크업 트렌드가 블러셔라고 하는데 블러셔가 잘안 어울리는 분들도 자연스럽게 분위기 올릴 수 있는 컬러들로 엄선해 왔습니다 본격적으로 소개해드리기 전에 스포타임 여러분 올영 빅세일이 1년에 네번 있는 거 아시죠? 다음 주부터 올영 빅세일 시작하거든요 저랑 웨이크메이크랑 큰거 준비했습니다 41% 할인할 거거든요 이 파운데이션 리뷰는 8월 30일에 올라갑니다 세비매트 좋아하시는 분들 조금만 기다려 주시고요 글로우 좋아하시는 분들은 이번 주 일요일 클리오에서 완전 고광채 쿠션이 나왔거든요 이것도 제가 상세하게 리뷰 준비했으니까 일요일 날 보러 와주세요 아 그리고 구달 청귤 라인도 지금 사지 마세요 아니 말해도 되나? 올영 빅세일의 할인율 더 올라갈 거거든요 <웃음> 여기까지만 할게요 올영 세일 기간에 올라오는 이 영상들도 많이 기대해 주시고요 자 그럼 본격적으로 블러셔 소개해 드리겠습니다 제가 1번으로 추천하고 싶은 블러셔는 뽀아레 메디에드 뽀아레 푸드르모너 301번 팡팡 컬러입니다 뽀아레 블러셔는요 질감, 광택, 컬러, 발색 써보시면 와 퀄리티가 다르다 하실 거예요 비싸긴 한데 제 기준에서는 돈값 하는 블러셔 파우더 타입 아니고 크림 파우더예요 이렇게 만져보면 파우더 같은데 손끝에서 살짝 촉촉한 이런 느낌이 있어요 눈으로만 이렇게 봐도 이 파우더 자체에 윤기가 느껴져요 펄가루들 반짝반짝 거리는 거랑 습기를 머금고 있어서 윤기가 나는 거는 좀 다르잖아요 피부결과 광채를 해치지 않으면서 매끄럽게 보이는 컬러를 그대로 올려줍니다 컬러와 윤기가 같이 올라가기 때문에 일단 이거 바르면 피부결 자체가 너무 예뻐 보이고요 특히 이 301번 팡팡 컬러는 여리여리한 피치색인데 뽀얗고 러블리 어, 이런 게 아니라 좀 우아한 무드가 있어요 유치하지 않은 피치색 요거 단독으로만 이렇게 발라도 예쁘지만 좀더 색감 있는 블러셔 바를 때 밑색으로 쓰기에도 너무 좋아요 이 위에 핑크 올려도 예쁘고요 코랄 올려도 예쁘고요 진짜 활용도까지 만점 아 그리고 이 안에 내장되어 있는 이 브러쉬 퀄리티도 좋아요 사이즈도 큼직하고 커팅도 되게 잘 들어가 있어서 면적으로 넓게 바를 때도 좀 뭉침 없이 슥슥 바르기에도 너무 좋아요 쌈님들 혹시 신세계 백화점 가실 일 있으면 은이 뽀아레 매장 가셔가지고 이 팡팡 컬러 한번 보세요 진짜 예뻐요 그리고 뽀아레에서 다른 가을 컬러 하나 더 추천드리면 이제 201번 뚜미엘 얘는 골드 펄 광택이 더 돌면서 팡팡보다는 더 화려하고 고저스한 컬러예요 이 정도 광채면 사실 좀 부어 보일 수도 있는데 밑색이 차분하게 베이지 빛이 돌아서 윤곽을 살짝 눌러줘요 너무 과하지 않게 은은하게 럭셔리한 느낌 흔하지 않은 컬러라 이 뚜미엘도 같이 추천드려 보고요 다음은 디올 루즈 블러쉬 449번 당상트입니다 채도 있는 블러셔 안 어울리는 분들 라이트 톤, 뮤트 톤의 이 당상트 진짜 강력 추천이에요 로드샵에서도 눈으로 봤을 때 이런 베이지빛 블러셔들 있잖아요 있는데 근데 막상 바르면 좀 붉어지지 않아요? 당상트는요 일단 미세한 골드 펄이 들어 있어요 막상 발라보면 펄이 있는 듯 없는 듯 텁텁한 느낌 좀 더운 느낌 없이 이 예쁜 베이지 컬러가 그대로 올라가요 나 여기 블러셔 발랐어 이런 느낌보다 스무스하게 흐르는 윤곽처럼 좀 연결해서 바르면 그윽하게 가을 무드 만들어주기 너무 좋습니다 가을 되면 이제 섀도우나 립이나 약간 톤 다운돼서 바르게 되잖아요 그럴 때 전체적인 무드를 해치지 않으면서 분위기 만들어주는 컬러 저도 지금 이 당상트 컬러 바르고 있는데 어떤 컬러가 막 튀진 않는데 분위기가 되게 좀 깔끔해 보이지 않아요? 좀 이렇게 사람이 정돈되어 보이는 티티가 문제가 아니에요 여러분 당상트 이거 진짜 예뻐요 이런 컬러 백화점에서 사는 거예요 특히 가을 뮤트 분들 중에 나는 아직도 어울리는 블러셔 못 찾았다 하시는 분들은 당장 디올 가셔서 이 당상트 보고 오세요 요거보다 조금 더 딥하게 베이지 무드로 올리고 싶으시면 959번 샤르넬 요 컬러도 예뻐요 베이지에 로즈 한 방울 더 가미된 느낌이고 23호 정도의 피부에서도 그윽하면서 딥하게 분위기 눌러줄 수 있는 그런 가을 컬러입니다 아 그리고 이 컬러도 예뻐서 같이 사왔어요 센슈얼 돈 벌어서 디올에 다 쓰고 있지 아주 요거는 살짝 상기된 듯한 발그레한 웜코랄 색인데요 얇게 바르면 은은하고 덧바를수록 좀 불그스름한 느낌이 쌓이면서 러블리해지는 가을에 좀 차분하게 러블리한 무드 만들어주는 그런 컬러 그리고 이거 뽀아레 팡팡이랑 이렇게 같이 바르면 더 예뻐요 단점이 하나 있는데 
이 내장 브러쉬가 너무 별로예요 브러쉬를 이렇게 사선으로 커팅해 놨는데 이 끝이 뾰족해 가지고 색이 잘못하면 이렇게 띡 뭉쳐서 발리더라고요 사이즈도 그렇고 좀 애매 이 디올 블러셔 쓰실 때는 브러쉬 따로 쓰시는 걸로 메이크업 포에버 아티스트 블러쉬 이거 요즘 채원님이 광고하는 그 블러셔예요 매포 제품답게 색이 탁탁 잘 보여요 나이색 발랐다 고급스러운 느낌보다는 좀 영하고 힙한 요런 감성인데 근데 이걸 왜 가져왔느냐 블러 효과가 기가 막혀요 저는 여기 눈가에 잔주름이 많다 보니까 무펄 파우더 블러셔는 좀안 쓰게 되더라고요 근데 얘는 무펄을 올려도 피부결까지 같이 블러링을 해주니까 잔주름 신경도 안 쓰이고 뽀얀 색감이 더 예뻐 보여요 이 매포 블러셔는 워낙 고발색이기 때문에 브러쉬에 묻힌 다음 손바닥에 좀 덜어내고 사용해 주시고요 B300번 무펄 컬러 발라봤습니다 HD 파우더 바른 것처럼 피부결 부드러워진 거 보이세요? B200번은 미세펄이 있어서 무펄만큼 블러링 효과는 없지만 채원님이 바르고 있는 메인 컬러라 한 발라봤습니다. 광택감도는 화사한 웜코랄이고요. 얘도 약간 팔그레하니 사랑스러운 느낌이 있어요. 컬러 되게 예쁘죠? 블러셔 색감 있는 거잘 어울린다 하시는 분들은 이 메이크업 포에버 블러셔 한번 사용해보세요. 마지막으로 샤넬, 일명 트위드 블러셔입니다. 이 샤넬 트위드 블러셔는 이제 매장이랑 온라인에는 없는 것 같아요. 면세점에서만 구하실 수 있어서 면세 찬스템으로 추천드리려고 가져왔고요. 이거는 제가 되게 좋아하는 색이에요. 트위드 베이지, 베이지, 로즈 핑크, 골드가 이렇게 트위드 모양으로 들어가 있는데 이걸 이렇게 섞어서 바르면 되게 묘한 매력이 있어요. 로즈 핑크의 러블리함과 베이지의 차분함, 골드의 화려함이 다 느껴지는 그런 컬러. 광택감은 있지만 부어 보이지 않는 느낌이 이 뽀아레 뚜미엘이랑 좀 느낌이 비슷한데 뚜미엘이 좀 도도한 느낌? 샤넬 트위드 베이지는 조금 더 사회성 좋아 보이는 느낌? 이 컬러도 로드샵에 절대 없는 색이라서 정말 아껴 쓰고 있습니다. 이렇게 오늘은 제가 좋아하는 백화점 블러셔 예쁜 가을 컬러들 소개해 드렸는데요. 우리 스타님들이 알고 계신 예쁜 백화점 블러셔 아시는 거 있으면 댓글로도 많이 남겨주세요. 자, 그럼 저는 또 다음 영상에서 인사드릴게요. 구독, 좋아요, 알람 설정하고 만나요. 안녕!